идут к завершению выборы президента США. И я хочу прокомментировать эту такую постановочку и высказать свои мнение об этой ситуации. Конечно, я болел за Трампа, потому что Трамп для меня это олицетворение восстановления Америки в русле ее созидательности, когда все производство возвращается в эту страну, когда люди получают дополнительные места, получают зарплаты, начинают жить нормально. Я, конечно, понимаю, что США для нас является страной, ну, в некотором смысле, стратегическим Таким врагом Но чисто по-человечески Я понимаю, что если они будут там Достаточно сыто жить То ни на какую войну их, в общем-то, против России не поднимешь Да не нужна она им будет И я наблюдал за Трампом Все эти годы, как он Производил свою президентскую Деятельность Мне, в принципе, нравится этот человек Кто-то говорит, что он несколько неадекватно себя ведет. Ну, я бы посмотрел на тех, кто это говорит, если бы они стали президентом, как бы адекватно они бы себя вели. Совершенно мне не нравится супруга Трампа. Я отдельно хочу сказать, что, честно говоря, прям буквально вот через расстрел она мне не нравится, потому что вот так истинные леди президентов не поступает. Так поступают дворняшки, которых подобрали в какой-то канаве, отмыли за кусок колбасы, немножко с собой потаскали за машиной, так, чтобы она болталась где-то там сзади, э, сзади автомобиля, не на заднем сиденье, а вообще за пределами автомобиля, на этом поводке. Вот они зачухались, за дрюхались, их опять потянуло на какую-то волю, потому что колбаса, которая подгнила в помойке, она для них вкуснее, чем та, которая подается на президентском столе. К сожалению, такое бывает, и вот в данном случае мы увидели это в лице супруги Трампа. Ну, а если возвращаться к самому Трампу, ну, он достаточно, конечно, стойкий боец. Я надеюсь, что он Выплывет из этой ситуации, я надеюсь, что все-таки он победит, потому что пока основания к этому есть, я бы на его месте, конечно, я никогда, наверное, не буду на его месте, это почти 100%, но я бы на его месте все-таки думал бы, что нужно было бы решать достаточно жесткими методами, и вот этих пацанов, которые нарисовали там 102-122% явки, которые всеми кладбищами, Рисовали победу Байдену Я бы, честно говоря, показательно бы Расстрелял около Белого дома Потому что, раз уж мы говорим о демократии Которая замешана И должна быть всегда замешана На достаточно положительных и истинных Показателях, то есть Это должна быть честная Отдача голоса каждым человеком Который является демократом Если уж мы на этом строим Государство, я имею в виду Американцев, то мы должны И к этой честности подходить По честности самого закона Если кто-то покусился На такое переизбрание Главы государства, то это Государственный переворот А государственный переворот и все возможные покушения На действующего и законно избранного президента Трампа вещи, они должны караться по любым законам, расстрелом. Поэтому я бы, например, на месте Трампа собрал бы руководителей избирательных комиссий, тех участков, на которых зафиксировано голосование покойников, и прям сразу всех бы одной очередью расстрелял бы на Белом доме. И там же сделал бы такой мемориал, что Люди, которые препятствуют демократическому голосованию и развитию демократического общества в нашей стране, они всегда будут либо висеть, как в прошлые века, либо будут расстреляны, как в эти века. Никакой пощады вообще нельзя в этом случае вы проявлять, потому что это все угрожает целостности государства. Если вы еще не слышали, то демократы уже под то, чтобы выбраться, они уже собираются выделить еще пять округов, чтобы перевес у них был всегда более значительным, чем сегодня. Что же касается демократов, то я как считал, что это помощные отпрыски самых низших слоев народа, так и считаю, потому что суть демократии американской сводится к тому, что когда они выбирают своего президента, им пофигу абсолютно, из какой части мира этот президент, лишь бы только он сделал для них откат в денежном виде. Суть демократии в Америке, победа демократии в Америке сводится к тому, что президент выбирается на колоссальные деньжища, вы, наверное, слышали, что там триллионы долларов идут за 
Байдена. Так вот, Байден, когда приходит, он включает станок и печатает всем, кто в него вкладывал деньги, ответные откатные ресурсы. И на этом построена вся демократическая позиция. И также ее сопровождает развал государства тотальный, который происходит по территориям, по управлениям, по национальному составу. Сегодня уже Америка представляет собой колоссальный хаос. Мы видели, что черные жизни очень важны для Америки, только непонятно для какой ее части. Я не против черных жизней, да, действительно они важны, но нужно определиться, какая важность из них в результате государством получается. Если, как мы сегодня видим, важность это заключается в том, чтобы поднять колоссальное количество различных бунтов и восстаний, то я думаю, что тем американцам, которые работают в поле, на заводе, на фабрике или еще в каких-то реальных секторах экономики, такая важность не нужна. Им нужна стабильность и охрана их бизнес-интересов. Кстати, чего до сих пор у нас в стране нет. У нас нет никакой охраны бизнеса, и поэтому у нас среднее звено, люди среднего звена совершенно не могут получить никакую работу, не могут начать никакого дела. Там же это все веками складывалось, и Америка привыкла и научилась гарантировать среднему бизнесу, среднему уровню бизнеса его исторические и временные безопасности права. И вот здесь вклинивается демократическая прослойка, которая представлена чужаками этой страны, которую подпитывают мигранты из различных преступных стран и преступных группировок. И эти мигранты, они... В общем-то, сегодня через демократию уничтожают Соединенные Штаты. Я не буду сильно прогнозировать и большие прогнозы строить, но если Байден каким-то образом останется у руля государства, если не вмешается в силы и не выключат его моторчик вместе с этой его подругой, которая непонятно откуда приехала в эту страну и хочет забрать себе руководство этой выдающейся великой державой, то тогда, конечно, Америке осталось в том виде, котором она существует, просуществовать еще, может быть, пару-тройку пяток лет. Потом она начнет сыпаться на демократические штаты, на недемократические штаты, и мы будем видеть вместо этой цветущей территории что-то подобное, как сегодня на острове Доминикана. То есть, с одной стороны, цветущий Доминикан, с другой Гаити. И вот так все это будет чередоваться. Демократические штаты Америки будут оставаться на уровне Гаити, а республиканские на уровне Доминикана. И все это будет подмаслено, удобрено огромным количеством гражданской войны, что очень бы не хотелось для этой великой страны.